Hallo, wil je heerlijk ijs? Betaal me dan een dollar en het is van jou. Je woont maar een dollar? Voor heerlijk ijs is het wel waard om meer te geven. Waardoor ik heb geen geld meer. Misschien is er nog iets overgebleven. Wat is dit nog voor iets? Nee, deze munt is duidelijk niet genoeg. Hoewel, hoeveel geld je hebt, zoveel ijs heb je ook. Is dat alles? Ik heb nog nooit zo'n klein ijsje gezien. Ik hoop dat het in ieder geval toch lekker is. Hmm, echt wel. Wacht, is dat alles? Elke afwaling naar jouw keuze voor geld. Wauw, ik zou nu het ijs niet weigeren en hier is je geld. Cool, ijs ziet er onrealistisch lekker uit. Hallo allemaal, wat heb je hier? Ijs? Geef alsjeblieft eentje. Maar ik wil een heel grote. Maak je geen zorgen, ik heb zeker genoeg geld. Zal gedaan worden. Is deze maat goed? Zeker. Dus ik kan genieten van deze reis. Wauw, geweldig. Wauw. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n enorm ijsje gezien. Kan ik het op zijn minst een beetje proeven? Nee, ik eet het zelf op. Een gierigaard, ik wil ook ijs. En geef het aan mij. Wat is hier aan de hand? Door jullie ruzie heb ik mijn ijsje laten vallen. Au! Au! Oh, pijnlijk. Het komt allemaal door jou. Door mij. Jij bent gierig. Wauw, meisjes, kijk. Wat heb je gedaan? Ja, daarvoor ga ik jou. Ik zal je eens laten afzien. Welkom bij de uitdaging van Hanom. Ik vraag me af wat er onder de klosjes zit. Yo, ik heb nog nooit zo'n vieze en grote lolly gezien. De mijne is ook niet zo geweldig, maar zo groot is het in ieder geval niet. Meiden, deze keer hadden we duidelijk pech. Maar Candy heeft het meeste pech. Dat is zeker. Maar jij moet als eerste de lolly opeten, omdat jij de kleinste hebt. Laten we proeven. Ik hoop dat ik niet overgeef. Ik had niet gedacht dat het zo lekker is. Oei, de vlieg heeft tot leven te zijn gekomen. Eeuw, wat walgelijk. Ik had een leven te vliegen in mijn mond. Waarom lach je? Molly, het is jouw beurt. Daar was ik al bang voor. Ik hoop dat deze schorpioen me niet steekt. Maar de lolly smaakt echt wel lekker. Dus ik wil het zo snel mogelijk opeten. Ik denk dat ik de verrassing die hun zit helemaal vergeten ben. What? Het is een echte schorpioen. En hij beet me gewoon in een neus. Oh, pijnlijk, mijn arme neus. Wat zijn jullie voor vriendinnen? Ze lachen ook nog. Candy, er staat hetzelfde op jou te wachten. Waarom? De vis zal me zeker niet bijten. Ze is gewoon smerig. En je had gelijk. De lolly smaakt helemaal niet slecht. Ik heb een idee. Polly, terwijl ze aan het eten is, laten we spelen. Polly, stop met slapen. Word wakker, zeg ik. Candy is bijna klaar. Waarom besteed ik hier zoveel tijd aan? Er is een geweldige manier om deze lolly veel sneller op te eten. Oh, voorzichtig alsjeblieft. En? Kijk eens aan. Nu, meisjes, hoeven jullie niet meer lang te wachten. Wat is het lekker. Ik ben heel blij. Ik heb nog een klein beetje over. En hoe zit het met de vis? Ik hoopte dat je het zou vergeten. Het is zo vies. En het stinkt ook nog. Eeuw, ze leeft. En ze slaat me heel hard met haar staart. Candy werd geslagen door een vis. Het is helemaal niet grappig. Daarvoor eet ik het nu meteen op. Oh, ik denk dat ik een beetje te snel was, omdat het walgelijk is. Ik moest bijna overgeven. Maar je zult het nog steeds moeten opeten. Ik weet dat ik het snel moet doen. Klaar. Het was smerig, maar het is me gelukt. Oh, het doet pijn, Candy. Wees de volgende keer voorzichtig. Oké, okay, deze keer open ik als eerste de klosjes. Hmm, ik ben gewoon dol op Twix. Ik ben ook dol op deze chocolade, maar waarom is het zo klein? Ik heb pech. Awesome. Come on. Wauw, maar kijk eens wat een reus ik heb. Dat snap ik, een chocoladereep. Zara, je gaat als eerste eten. Okay. Met plezier. 
Ik hoop dat mijn chocoladereep in ieder geval de lekkerste is. Het eten met mijn handen is moeilijk genoeg, dus ik doe het met een pincet. Nou, laten we eens proeven. Niet slecht. Gewoon heel lekker. Ik denk dat ik het snel aan kan. Nou, nu ik. Ik wil deze enorme chocoladereep proeven. Nila, waar gooi je met je papiertjes? Het is onbeleefd. Ik wil gewoon zo snel mogelijk een half van de Twix nemen. Het is ongelooflijk lekker. Je wilt dus alle chocolade in één keer opeten. Uitkijken. Je gaat ons bestrooien met chocolade in dit tempo. Met heerlijke chocolade. Is dat erg? Oeh, ik ben al moe. Nee, je zult het tweede deel moeten opeten. Ik ga het eens proberen. Ik weet een manier hoe je iets heel snel kunt opeten. Het lukte niet. Het is wel gelukt. Ik had gewoon wat hulp nodig. Wat is er mis met mijn nek? Je gaat het niet ontmoedigen. Het past je goed. Nou, nu is het mijn beurt om de chocolade op te eten. Maar eerst zal ik ze gebruiken om een grap uit te halen met Lilo. Ik vraag me af of ik eruit zie als een vampier met hoektanden. Waarom zijn de hoektanden bruin? Maar ik maakte iedereen blij. Nu kun je chocolaatjes opeten. Lekker. Toch is er niks cooler dan een Twix. Het enige wat overblijft is mijn vingers af te likken. Wat staat er ons deze keer te wachten? Wat? Is dat alles? Maar watermeloen zaten eten we niet eens. En ik heb een echte watermeloen. Of beter gezegd een deel ervan. Maar ik heb een hele watermeloen. Maar de eer om als eerste te eten geef ik aan Polly. Juist, want ik heb hier een meeste honger. Eerlijk. Wat een sappige en zoete watermeloen. Ik zal het snel kunnen opeten. Maar waar moet ik de zaadjes plaatsen? Lila, help! Oké. Okay. Poppy, je zaad er doorboden de schaal van mijn watermeloen. En nu weet ik dat er een hele hoop kleurig snoep in zit. Mm, daarna zijn de snoepjes erg lekker. Oké, okay, waarom uitstellen? Je moet alle snoep in één keer opeten. Heerlijk. Iets zegt me dat de schil van deze watermeloen net zo lekker is aan de binnenkant. Het is waar, ik ben gewoon heel blij. Wat een geluk heb ik. Meisjes, ik zit zo vol. Nou, Sarah, het is tijd voor je zaadjes. Het eten van een watermeloenzaad is raar. Het is helemaal niet lekker. Maar ik weet wat er mee gedaan kan worden. Waarom kweek ik zelf geen echte watermeloen? Mijn grootmoeder leerde me ik het goed moet doen. Sarah, voorzichtig. Je gaat nu aard over de hele tafel strooien. Eeuw, het kwam zelfs in mijn mond. In het kuiltje moet je een zaadje plaatsen. Het moet daarin gegraven worden. Dan giet ik er gewoon water op. Het blijft er nog over om acht te wachten. Oké, okay, doe het maar. Wauw, wat is het allemaal snel gegaan. Het kan niet waar zijn. Ik geloof niet dat het daar gelukt is. Tadam, watermelon is gegroeid. Nu is het tijd om het in stukken te breken om elke helft op te eten. Eindelijk kan ik genieten van een frisse, zoete en sappige watermeloen. Wat is dat heerlijk. Je eet zo grappig, Sarah, maar je bent... Ik stel voor om met een eenvoudige te beginnen. Maak heerlijke pasta voor mij. Gemakkelijk zal gebeuren. Ik weet hoe ik pasta moet koken. En ik niet. Maar dat is niet erg. Ik verzin wel iets. Het lijkt heel eenvoudig te zijn. Je hoeft alleen maar spaghetti en kokend water te doen. Alleen zijn ze te lang voor deze pan. Je moet ze dieper induwen. De makkelijkste manier om dit te doen is natuurlijk met je handen. Au, oh, hoe heet? Mijn arme handen. Wie doet dat? Je hoeft alleen maar de spaghetti rond de omtrek van een pan te verspreiden. Ze zullen koken en geleidelijk in het water vallen. Zo simpel is het. Spaghetti. Wat voor soort winkelviezigheid is dit? Het beste spaghetti is zelfgemaakte spaghetti. In mijn restaurant serveer ik alleen zulke pasta. 
en feiten is er niets ingewikkelds aan. Het belangrijkste is om het graag te doen, om de breiding van spaghetti met respect te behandelen. Daarom zal ik alles zelf maken. Ik ga het thee klaarmaken en daarna zal ik er spaghetti van maken. En om het een speciale zwarte kleur te maken, zal ik een beetje voedselkleurstof toevoegen. Het deeg is klaar. Nu moet het goed afkoelen. Zie zo. Ik ga de tijd instellen. Het duurt te lang. In feite kan alles veel gemakkelijker gedaan worden. Wat is dat alles? Kijk, het is allemaal niet lang. Maar van dit deeg krijg je onwerkelijk heerlijke spaghetti. Je moet het deeg goed uitrollen. En het vervolgens met een speciale mes in dunne reepjes snijden. Nu kun je het in de pan gooien. Oké. Okay. Tadaa! Een paar minuutjes en de beste spaghetti van je leven is klaar. Het is juist tijd om de octopus te pakken. Ze geeft een speciale touch aan de pasta. Het ziet er echt erg duur uit. Oh, maar wat ben je aan het doen? Ketchup? Het is walgelijk. En ik ben er dol op. Wat is hier aan de hand? Tom, wat ben je aan het doen? Ik probeer de noedels uit de pot te halen. Ze willen gewoon niet op het bord vallen. Maak je geen zorgen. Je hebt de spaghetti gewoon een beetje overbelicht. Wat moet ik nu? Wat klopt? Weg met spaghetti. Er is een manier om pasta veel sneller en lekkerder te maken. Om dit te doen heb je een doos Koreaanse Poro noedels nodig. Het is niet alleen heerlijk, maar het is ook zo helder. Nou, walgelijk. Je bent gewoon jaloers op me. Maar Kate zal zeker voor mijn pasta kiezen. Zo, zo. Ik denk dat ik zal beginnen met deze zwarte spaghetti. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik zal het moeten proeven. Eeuw, walgelijk. Wie eet deze troep eigenlijk? En een deel uit het midden ziet er veel simpeler uit. Spaghetti met ketchup. Ik ben er dol op. Eh, eigenlijk is het te simpel. Hoewel heerlijk. Okay. En nu is het tijd voor pooron noedels. Laat ons kijken hoe het smaakt. Het is zo helder. Waarom is het zo pikant? Wat verschrikkelijk. Maar het was zo cool. Ik hou van pittig. Tom, gefeliciteerd met je overwinning. Maak deze keer heerlijke chocolademelk voor me klaar. En waar wacht je op? Het is tijd om te beginnen. Zal worden gedaan. Ik denk dat ik het aan kan. Zal perfect zijn. Natuurlijk moet je beginnen met melk. Het moet in een pan worden gegoten, zodat het geleidelijk opwarmt. Je moet er cacaopoeder in gieten en alles langzaam roeren. Ik gebruik het geheime ingrediënt en voeg wat chocolade toe aan de cacaopoeder. Dan wordt het veel lekkerder. Nou, het is juist tijd om een drankje in de mok te gieten. Dit kun je het beste doen met een pollepel. Zo morst je dus zeker niet voorbij de mok. Zie zo. Wat heerlijk. Het ruikt ook ongelooflijk lekker. Ja, het stinkt overal in de kamer. Oh, maar je recept is zeker niet de slechtste. Maar waarom ben je zo vroeg gestopt? En hoe zit het met de slagroom? Ik zal het in de mok gieten. En daarna zal ik me bezighouden met de room. Zie zo. En nu ga ik beginnen met het te mixen. Slagroom zal trouwens veel lekkerder zijn als je het zelf opklopt. Ik zal de chocolademelk versieren met de overige slagroom. Maar dat is nog niet alles. Het ziet er nog smakelijker uit als ik een paar marshmallows op de crème leg. 
Bienvenue is it perfect. Oh. Waarom zo veel lijden? Je kunt gewoon slagroom gebruiken. Maar ik hou ook van het idee met marshmallows. Dus ik zal ook de chocolademelk met marshmallows versieren. Maar dat is nog niet alles. Waarom geen Oreo koekjes toevoegen? Zij zijn ook heerlijk. Okay. En het zal ook mooi uitzien. Of bijvoorbeeld M&M snoep. Beter nog, voeg alles tegelijk toe. En vergeet natuurlijk chocoladesiroop niet. Dat is wat ik begrijp. Chocolademelk. Kate zal zeker blij zijn. Laten we het zien. Kate, alsjeblieft. Tom, jouw chocolademelk ziet er erg cool uit. Misschien begin ik hiermee. Het is gewoon onrealistisch lekker. Hopelijk worden de volgende kandidaten niet slechter. Vervolgens proef ik chocolademelk van mijn geliefde oma. Oh, maar het spijt me, maar Tom zijn smaakt te beter. De laatste kandidaat blijft nog over. Mmm, wat hou ik erg van deze chocolademelk. Maar welke zal ik kiezen? Ik denk dat ik Tom zijn versie beter vind. Nu wil ik dat je wat chips voor me maakt. Ik hoop dat je het aan kunt. Chips? Zal worden gedaan. We zullen wel zien wie er wint. We worden chips in het algemeen gemaakt. Ik ben gewoon gewend om ze op te eten, niet om te koken. Tom, eerst moet je de aardappelen schillen. Dit gebeurt heel eenvoudig met behulp van een speciaal toestel. En nu moet elke aardappel in dunne plakjes worden gesneden om het op echte chips te laten lijken. Heel recht gelukt. Ik ga het zo doen met de rest van de aardappelen. En nu kun je ze bakken. Okay. Het belangrijkste is om geen olie te besparen. Dan zijn de chips knapperiger. Ik snap het. Nu ga ik betere chips maken. Kate heeft nog nooit zoiets geproefd. Het blijkt dat aardappelen met een gewoon mes ook kunnen worden geschild. Hoe gaaf! Tom, wat ben je aan het doen? Stop met de vuilnis. Ik denk dat ik een beetje overdreven heb. Maar ik heb alles wat niet nodig was opgeruimd. Nou, mijn favoriete deel. Aardappelen moeten in dunne, dunne plakjes worden gesneden. Ik herinner het me nog. Het is belangrijk om geen olie te besparen. Maar mijn mening is er veel van in mijn pan. Het is tijd om daar de aardappelen in te leggen. Tom, er is te veel olie. Daarom spettert het in verschillende richtingen. Ja... Je weet niet hoe je chips moet maken, maar ik maak echt een natjes voor Kate. Om dit te doen moet je een maistortilla nemen en deze in identieke driehoeken snijden. Daarna moet je een beetje olie in de pan gieten en deze driehoekjes erop leggen. Ze zullen bakken en veranderen in echte nachos. Klaar? Je kunt het eruit halen. Het bleek gewoon geweldig. Nu moeten de natjes mooi op een bord worden gelegd. Smeltkaas kan worden gebruikt als saus. Natjes worden zo nog lekkerder. En het zal ook cool zijn om wat lime toe te voegen. Wat is het gaaf en mooi geworden. Gewoon geweldig. Ik hoop dat Kate er ook dol op is. Wacht, waar stinkt het naar verbrand? Tom, wat heb je gedaan? Ik was net gewoon een seconde afgeleid van mijn chips. Nou, nu moet ik Kate die overgebakken houtskool geven. Laat je niet ontmoedigen. Misschien vindt ze het leuk. Ik weet wat me kan helpen. Als je kaaskruid op de chips strooit, weet Kate niet eens dat ze een beetje verbrand hebt. Dat is perfect. Zie zo, het is goed uitgekomen. Ik weet het niet. Come on! Zie zo, alles ziet er heel cool uit. Tom, zoals gewoonlijk begin ik met jouw gerecht. Eeuw, gruwel. Het is alsof ik houtskool met kaaspoeder eet, vies. Ik vraag me af wat de chef heeft gemaakt. Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit echte nachos geproefd. Blijk maar voor een reden. Iets wat ik niet echt leuk vind. Oma, het enige wat ik nog moet proeven zijn je chips. 
Mmm, hoe lekker. Oma, ik ben er dol op. Je wint deze ronde. Ongelofelijke chips. Abonneer je op Hahanom om niet te zaal de heerlijke, grappige en zelfs nuttige uitdaging te missen. Tot binnenkort, jongens. Cool.